এই বিয়েটা যে করতে হবে হ্যাঁ এবং সেটা যেভাবেই হোক না কেন তখন একটা প্রেশার বলতে পারো পারিবারিকভাবে এসেছিল কিন্তু হ্যাঁ মানাতে তো হয় মানাতে হয়েছে আমি প্রত্যেক দিনই প্রায় যাদের সঙ্গে কথা বলি আড্ডা মারি নানা না আলাপচারিতা করি আপনারা তাদের প্রত্যেককেই চেনেন কম বেশি কিন্তু আজ যিনি আছেন তাকে চিনতেন চেনেন দুটোই বলা যায় চিনতেনটা আরও বললাম কারণ এক সময় তিনি অ্যাক্টিভলি মানে একজন খুব সকলের প্রিয় একজন অভিনেত্রী ছিলেন অভিনয়টা ছেড়ে তারপর বিদেশে গিয়ে নিজের সংসার নিজের মতো করে একটা জীবন গুছিয়ে নিয়েছেন আজ তিনি এখানে এসছেন মাত্র কয়েক দিনের জন্য তার মাঝেই আমি একটু পাকড়াও করে নিয়েছি আসতেই হবে এবং তিনি হচ্ছেন জয়মালা দি কত সিরিয়ালের নাম বলবো প্রচুর কাজ এক সময় তবে চিন্তা অসুবিধা একেবারেই হবে না কারণ তখন যেমনটা ছিলেন ঠিক এখন তেমনটাই আছেন এতগুলো বছর পর জয়মালা দি ওয়েলকাম ব্যাক কলকাতাতেও এবং এই যে লাইট ক্যামেরা এই এই এইটাতেও কিন্তু তুমি সবসময় যেটা বলছিলাম যে এই তোমার জায়গাটা অভিনয়টা ছেড়ে গেছো ঠিকই অভিনয়টা না থাকলেও গান এই শিল্প চর্চাটা আমি দেখেছি তুমি ওখানে করে গেছো ওটা রেখেছো এটা বোধ খুব ভেবে কনসিয়াসলি প্রথমত অর্পিতা থ্যাংক ইউ সো মাছ আমাকে এইভাবে পাকড়াও করার জন্য অ্যান্ড থ্যাংক ইউ তো হ্যাঁ মানে অভিনয়টা যে ছেড়ে গেছি মনে করো কিন্তু কি হয় না একটা কথা আছে আমাদের অভিনয় জগতে যে ওয়ান্স আ আর্টিস্ট অলওয়েজ অ্যান আর্টিস্ট সো ওইটা তোমাকে ছাড়ে না তো অভিনয় করার আগেও কোনো দিন জানতে পারিনি যে আমার মধ্যে অভিনয় ক্ষমতা আছে বা আমি কোনো দিন অভিনয় জগতে আসবো কেন কি আমার বাড়ির থেকে তো কেউ অভিনয় জগতের সাথে তখন লিঙ্কড ছিলেন না তবে হ্যাঁ ওখানে গিয়ে আমি অফকোর্স তোমার গান বলো যেগুলো ছোটোবেলা থেকে শিখে আসা যেটা আমাদের বাঙালি পরিবারের মাস্ট একটা জিনিস হয় তো হ্যাঁ গানের আমার তালিম খুব ছোটো থেকেই এবং আমি এক সময় শরৎ বাজাতাম তো এই সমস্ত জিনিসের জন্যে গান বাজনার সাথে খুব ভালো করে যুক্ত ছিলামই অভিনয়ের জগতে থাকাকালীন একটু হয়তো উনিশ বিশ হয়েছে বটে কেন কি রেওয়াজটা সেভাবে হয় না একদমই তাই তো সেটাকে আবার হয় না পুনর্জীবিত করার চেষ্টা চলে যাচ্ছে আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ওখানে গিয়েও কিন্তু আমি অভিনয় করেছি একটা হ্যাঁ হ্যাঁ একটা আমি ওখানে একটি আমাদের খুব বড় একটি ক্লাব আছে প্রতিষ্ঠান বলতে পারো ওটা ওনাদের এবছরে পঞ্চাশ বছর পূর্তি হবে দুর্গা পুজোর সময় তো তাদের সাথে আমি একবার একটি নাটক করেছিলাম দুর্গা পুজোতে এবং রিসেন্টলি আরেকজনের সাথে একজন ডিরেক্টরের সাথে ওখানকার স্বনামধন্য ডিরেক্টরের সাথে আমরা একটা ওই শর্ট ফিল্ম একটা করেছি এই লাস্ট ইয়ারে শুটিং করেছি কোভিডের মধ্যেই করেছি আর কি মানে বাট ইট ওয়াজ আ গুড মানে ইট ওয়াজ আ রিয়েলি গুড এক্সপিরিয়েন্স আফটার লং টাইম ভালোবাসার ভালো লাগার জায়গাটা ঠিক খুঁজে নিয়ে যে করে হোক ওটা হয় না তুমি বলো না মানে তুমি যেটা চাও তুমি মানে এটা সামহাও কিন্তু ইদার ওকে ইউ উইল মিট অর দ্যাট উইল কাম টু ইউ মানে এটা হয়েই যাবে মানে যদি তোমার হয় আর কি ভেতরের ওই চাওয়াটা কিন্তু হ্যাঁ সেটা অভিনয়টা হয়তো অতটা বেশি নারিশ করতে পারি না এখন কিন্তু ডেফিনেটলি বাকি সবটা ওখানে যেমন আমি তোমায় বললাম গানটা আবার নতুন করে শিখছি লেখালেখি করি লেখালেখিটা অনেক আগে থেকেই করি আমার দু হাজার উনিশ সালে একটি বইও আমার রিলিজ হয়েছিল মানে মানে পাবলিশ হয়েছিল সরি এবং সেটা বই মেলাতেও এসেছিল মানে আমি ভীষণই সেটা নিয়ে আপ্লুত ছিলাম ওই সময়টায় তো ওইটা করি চেষ্টা করি ওই করছি প্লাস একটা বুটিক আছে এখন তো এই সবই চলছে আর কি এইসব নিয়ে বিদেশে চলে যাওয়া এটার জন্য নিজের মনটাকে কতটা শক্ত করতে হয়েছিল নাকি খুব ভালোবেসেই চলে গেছিল কোনটা না দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে যে মানে বিয়েটা যে করব এবং তোমাকে যেটা বলছিলাম আমার অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ হয় তো এটা একটা ভীষণ মজার আর কি ইনসিডেন্ট তো যাই হোক সেটা পরে বলবো হয়তো তো কিন্তু এই বিয়েটা যে করতে হবে হ্যাঁ এবং সেটা যেভাবেই হোক না কেন তখন একটা প্রেশার বলতে পারো পারিবারিকভাবে এসেছিল আমার মা ওই সময়ে খুবই অসুস্থ হন টার্মিনাল স্টেজে ছিলেন ফোর্থ স্টেজে মায়ের কোলন ক্যান্সার হয় ওই সময় টু থাউজেন্ড ফোরটিনে মায়ের অপর মানে সরি টু থাউজেন্ড থার্টিনে মায়ের ক্যান্সারটা ধরা পড়ল তো ধরা পড়ার পর যেটা হয় জানো তো আমাদের বাড়িতে মানে আমাদের এমনিতেই আমাদের 
বাড়িটি একটু কনজারভেটিভ ছিলই তো বনেদি বাড়ি একান্নবর্তী পরিবার বলতে যেটা বোঝায় ওই সময়টা কিন্তু পুরোপুরি তাই ছিল মানে শুধুমাত্র বাবা কাকারা ডিসিশন বাবারা ডিসিশন নেবেন তা নয় মানে বাবা কাকা জ্যাঠা সবাই ডিসিশন নেবেন তো এরকম জায়গায় ছিল এখানে কলকাতায় সঙ্গী নয় ইট ওয়াজ আ স্ট্রাগল এগেইন মানে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার বাবা কিন্তু একটি কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন তো আমার দিদি একটি কলেজের একটি স্কুলের টিচার তো একেবারেই পড়াশোনার জগৎ গান বাজনার জগৎ তুমি বুঝতেই পারছো সেখান থেকে আমি দুম করে একেবারে অন্যদিকে এটার জন্য কিন্তু স্ট্রাগলটা আমাকে বেশ করতে হয়েছিল মানে বোঝাতে হয়েছিল যে আমি যাবই মানে যাই হোক না কেন আমি করবই আর কি তো এনিওয়ে কিন্তু যেটা বলছিলাম তো সেই সময়ে অনেকটা আটকে ছিলাম বিয়েটা অনেক দিন যেন তো একটা টাইমের পর হঠাৎ করে একটা এখনও অবধি আমি দেখেছি সবই তো ঠিক আছে বিয়েটা কবে হবে মানে আজও আজও দু সালে হ্যাঁ হয়তো তুমি এত ভালো কাজ করছো এত রোজগার করছো নোবাডি কেয়ার্স বিয়েটা কবে হবে বিয়েটা করার পর কিন্তু তুমি থাকবে তারা থাকবেন না তারা কিন্তু জানি না এই মাথা ব্যথাটা কেন রয়ে গেল আমাদের সমাজে আর সেই সময়টা আমার যেটা হলো যে মা আমার জীবনের একটা এত বড় অংশ সবার জীবনেই মা বাবা তাই কিন্তু ওই সবাই মানে মা থাকতে থাকতে যদি বিয়েটা করে নিতিস এটা আর একটা চাপ একটা একটা প্রেশার ওটা হতে 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 তোমার এত রিজেকশান দেখেছি অর্পিতা ওই সময় ও মাই গড এটা একটা মানে ওরে বাপরে ওরে বাপরে হ্যাঁ ইয়েস মানে সম্বন্ধে রিজেকশানস লট অফ লট অফ মানে আমি দেখেছি দু হাজার চোদ্দ তেরো সালে চোদ্দ সালে লোকে কুষ্ঠি মেলায় লো তুমি সিরিয়াসলি বলছি লোকে এটা মিলছে না ওটা হচ্ছে না মেচ অভিনয় ছেড়ে দেবে তো মানে দিস ওয়ার দেয়ার তো দ্যাট টাইম হ্যাঁ আই হ্যাভ ডিসাইডেড ওয়ান থিং যে ইদার ওয়ে বিয়ে করব যে যদি কলকাতায় থাকেই আমি কলকাতার ছেলেকে বিয়ে করি তাহলে আমি ছাড়ব না অভিনয় আর যদি আমি কলকাতার ছেলে না হয় তাহলে আর আমি ইন্ডিয়ার কোথাও থাকবো না একদম বাইরে চলে যাব বিকজ মানেও আমি একটা অন্য শহরে গেলাম হুম এবং আমি তো অফকোর্স আমার অবসর সময়ে টিভিটা চালিয়ে বসব এবং কেউ একটা অভিনয় করছে করতে করছে আমি ভাবলাম যে আহ এর তো আমি ভালো করতে পারতাম এটা তো সেটাই আর কি মানে আমি তখন ডিসাইড করি যে যদি বিয়ে করতে হয় করব কেন কি তাহলে আমি আমার কাজটা ছাড়বো না হুম কেন কি কাজটা জায়গা ছিল মায়ের মতোই হ্যাঁ একদম মানে জানো বোধহয় ক্যামেরাটা না ফেস করলে আমি বুঝতেই পারতাম না যে ওটাই আমি আমার জীবনে বেস্ট করতে পারি বেস্ট করতে পারি মানে ছোটোবেলা থেকে যখন গান শিখেছি তখন মনে হতো আমি বোধ হয় গানটাই বেস্ট করতে পারি তারপরে যখন শরৎ শিখলাম শরৎ ওয়াজ ভেরি টাফ তো বাট স্টিল আমার তখন মনে হতো শরৎটাও ওকে বাট আমার গানটাই বোধ আমি সবচেয়ে ভালো করতে পারি মানে পড়াশোনার পড়াশোনাতেও যখন খুব ভালো করলাম তারপরে মনে হতো না গানটাই বোধ হয় সবচেয়ে ভালো করতে পারি দেন আমি এখানে কলকাতায় এলাম তোমার ফ্র্যাঙ্কফিনে এয়ার হাউসেস ট্রেনিং নিলাম তখন মনে হলো এটাই তো আমার স্বপ্ন এটার জন্যই তো এসেছি সেখানে একটা বিশাল বড় ঘটনাচক্রে কিভাবে যে আমাকে অভিনয় আমি চাকরি করেছি কিন্তু জেঠের ভাষায় আমার আমি থ্রু হলাম সেখানে আমাকে মেডিকেলে আটকালো আর হে বাপরে তুমি জানো না মানে ইট ওয়াজ আ মানে এবং ইট ওয়াজ ডেস্টাইন্ড জানো তো মানে ইট ওয়াজ ডেস্টাইন্ড আমি থ্রু হয়ে গিয়ে আমি মেডিকেলে আটকে গেলাম জেটের ওয়েজে এবং সেখানে আমাকে পিছন দরজা থেকে আমাকে কল করা হলো আমি গেলাম না সেটা দেখে ফ্র্যাঙ্কফিন অদ্ভুতভাবে আমাকে এত অ্যাকনলেজ করলো ওই সময়টা এত আমি খুব আদরের ছিলাম এবং এখনও কিন্তু আমার অনেক স্যারেরা ম্যামেরা কিন্তু আমার সাথে যুক্ত মানে সোশ্যাল তোমার নেটওয়ার্কে তো তারপরে কি হলো আমি একটা চাকরি করতে ঢুকলাম চাক ভাগ্যিস করতে ঢুকেছিলাম বিশ্বাস করো চাকরিটা করতে গিয়ে না আমি শর হয়ে গেলাম যে দিস ইজ নট মাই কাপ অফ টি অসম্ভব মানে আমাকে একটা জায়গায় বসিয়ে ল্যাপটপ বা কম্পিউটারের সামনে আমাকে বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখা যাবে না আমার কিছু নতুনত্ব লাগবে জীবনে কাজের ক্ষেত্রে মানে তারপরে হঠাৎ অদ্ভুতভাবে তার আগে একটা আমি ট্যালেন্ট হান শো করেছিলাম সেখান থেকে আমার অরুণিমাদির সাথে মানে অরুণিমা ঘোষ উনি তোমার হ্যাঁ কাস্টিং কর দেখ তখন দেখতেন তো এখন তো এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরও বটে নিশ্চয়ই তো সুদীপাদি এবং অরুণিমাদি সুদীপাদি বুঝতেই পারছো তুমি হ্যাঁ তো সুদীপাদি আর অরুণিমাদির সাথে আমার আলাপ অরুণিমাদি আমাকে বলল যে একটা অডিশন আছে হয়তো তো ওই তারপরে ওই তোমাকে যেটা বলছিলাম টি সরকারের ওখানে গিয়ে আমার তোমার ওদের সাথে ফার্স্ট আমার কাজ শুরু হলো হিরো টু থাউজেন্ড তার আগে আমি প্রচুর মডেলিং করেছি মডেলিং করতে গিয়ে বুঝেছি যে আমি গুড ফর ইউ নো টিভি মডেলিং অর স্টিল মডেলিং নট ফর র্যাম্প তো এইগুলো করতে করতে আমার আসলে না খুব ওই কমফোর্ট জোনটা থেকে বেরোতে অসুবিধা হতো তো বিশেষ করে মডেলিংয়ে 
তারপরে ওই তোমার করতে 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 তো অভিনয় জগতে আসা অ্যান্ড দেন ফাইনালি আই হ্যাভ রিয়েলাইজ যে দ্যাস ইজ দিস ইজ ইট মানে এটাই এটাই আমি পারি ভালো পারি এবং জানো এরকম হয়েছে এক একটা সময় অর্পিতা যে স্ক্রিপ্টে মনে করো আজকে যে ডায়লগটা বলেছি কালকে আবার যদি দেখেছি আমি যে রকমই একটা কোনো সেম টাইপের ডায়লগ আমি ডিরেক্টর দাদাকে গিয়ে বলেছি আমি কি একটু অন্যভাবে বলতে পারি মানে আমি এক ডায়লগ বলবো না মানে কেন বলবো মানে আমার এরকম হতো তো এইটা হচ্ছে সমস্যা তো যাই হোক তো তারপরে যেটা বলছিলাম তো তখন আমি ডিসাইড করলাম যে হয় কলকাতায় বিয়ে করব নয় একেবারে বাইরে চলে যাব কেন কেন কি কলকাতায় থাকলে আমি কেরিয়ারটা কন্টিনিউ করতে পারব আর কলকাতায় যদি না থাকি ভারতবর্ষের যে কোনো কোণে আমি থাকি আমি আমার অবসর সময়ে আমি টিভিটা দেখব আর আমার ওটা মনে হবে যে আমি ইয়েও তো করতে পারতাম বা ইস আমি যদি থাকতাম আমি বোধহয় বেটার করতাম বা ইস আমি যদি এখন করতাম তাহলে আমি কোথায় যেতাম তো এই এই আফসোসটা আমি থা রাখতে চাইনি তার চেয়ে আমার মনে হয়েছে একদম বাইরে কোনো দেশে যাব যেখানে এগেন আমি কোনো অন্য অপরচুনিটি পাবো টু অ্যাকসেস মাই কেরিয়ার এবং আমি সেটা শুরু করেছিলাম আমি তোমার নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমিতে আমি থ্রু করেছিলাম ওখানে তোমার ফিল্মের স্টাডির জন্য তারপরে আবার এখানে হয় না যে তুমি এক রকম ভাবছ আর তোমার তোমার জীবনটা হয়তো অন্য বাইত হবে আই কনসিপ্ট ভেরি আর্লি অ্যান্ড দেন ঠিক আছে মামান হ্যাপেন অ্যান্ড দেন ইটস গুড ইটস নাইস আমি এগেন আমি আবার লড়ছি আবার লড়ছি আবার উঠছি তো দিস ইজ দ্য থিং তোমার কাছে নতুন নতুন জিনিসগুলো খুব পর 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 হয়েছে ইভেন তোমার মামান হওয়ার পরও আমি সেখানে ভাবলাম ওকে ফাইন লেটস গো ফর ফ্যাশন ডিজাইনিং অলসো মানে আমার এটা ছোটোবেলা থেকেও এটা খুব মানে ইচ্ছে ছিল এবং আমার এখানে দুই বান্ধবীর সাথেও একটা সময় যখন বিয়ের কোনো কোথাও কিছু নেই তখন আমরা ভেবেছিলাম এখানে একটা আমরা কফি শপের সাথে ইনফ্যাক্ট আমি দু বছর আগে এখানে এসে দেখলাম ও মাই গড সেম কনসেপ্টে থিংস আর হ্যাপেনিং যে একটা দিকে কফি শপ একটা দিকে তোমার লোকেরা পিপল আর বাইং থিংস তো এইটা ভাবো বান্ধবী একসাথে তো যাই হোক তো সেটা থেকে ইয়ে করে আমি ওখানে তোমার একটা ফ্যাশন স্যান ফ্রান্স আমি অ্যাকচুয়ালি ক্যালিফোর্নিয়া থাকি তো স্যান ফ্রান্সিসকো আমাদের খুব কাছে তো স্যান ফ্রান্সিসকোতে একটি মানে স্বনামধন্য একটি ওই ইউনিভার্সিটিতে সেখানে আমি থ্রু হই হয়ে আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি যে আমার ক্লাস শুরু হবে সব হবে তো সেটাও আবার ঘটনাচক্রে কি হলো আমার মেয়ে তখন এতটাই ছোট ও না ঠিক মানে ক্রেশে মানিয়ে নিতে পারলো না তো আই হ্যাড টু কুইট দ্যাট বিকজ শি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট প্রায়োরিটি দ্যাট টাইম প্রায়োরিটি চেঞ্জেস দেন তারপরে তোমার ওটা হতে হতে আমার মনে হলো যে ওকে ফাইন ইফ নট ফ্যাশন স্টাডিজ আমি তো ফ্যাশনের সাথেই থাকতে পারি তো ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রির সাথেই থাকতে পারি এবং সেটাকে শাড়ির সাথে আমি যুক্ত করতে পারি এবং ওখানে গিয়ে দেখলাম যে অর্পিতা তুমি অবাক হয়ে যাবে মানুষের এত প্রেম শাড়ির প্রতি বোধ হয় এখানে এতটা প্রেম নেই ইদানিং হালে আবার হচ্ছে সুতির শাড়ি বা যে কোনো শাড়ির ওপরে ইদানিং হালে আবার প্রেমটা বাড়ছে বাচ্চা বাচ্চারাও কি সুন্দর করে পড়ছে ওখানে কিন্তু শাড়ির জন্য লোকেরা পাগল মানে কোভিডের সময় লোকে নিজেদের স্ট্রেস মানে স্ট্রেস রিলিফ করার জন্য তারা শাড়ি কিনতো এটা হচ্ছে সেই মানে এরকম ব্যাপার ছিল মানে কি করব জানি না কবে পরবো জানি না কিন্তু শাড়ির একটা হিস্ট্রি মানে ওই শাড়িটা নিয়েই আর কি তো সেইটা আমাকে খুব এনকারেজ করে আজ থেকে চার বছর আগে এবং ছোট্ট করে তখন আমি আমার দেশ এক্সক্লুসিভ শুরু করি অ্যান্ড বাই গড গ্রেস বিশ্বাস করো মানে মানুষ আমাকে এত ভালোবাসে এত ভালোবাসে এবং বিভিন্ন প্রদেশের শাড়ি আমার বিশেষ করে আমার ওয়েস্ট বেঙ্গলের তাঁত ধনেখালি যেগুলো হারিয়ে গেছে না সেগুলোকে আমি চেষ্টা করি আবার প্রমোট করতে ওখানে তো পিপুল আর লাভিং দ্যাট পিপুল আর লাভিং দ্যাট যেটা শুনলাম একটা জিনিস শুরু করছো থামছে শুরু করছো থামছে কিন্তু তুমি থামো অর্পিতা জানো তো এইটা একটা জিনিস মানে দের ওয়াজ সো মেনি রিজন টু স্টপ বিশ্বাস করো এই আট বছরে সো মেনি টাইমস কিন্তু আমার মনে হয় কি আমি থেমে গেলো তো হয়ে গেল থেমে গেল রাইট মানে কি জানো তো ছোটো থেকে একটা খিদে ছিল আমার মধ্যে এরকম যে ওই হয় না বলে লোকেরা যে অমুকের মেয়ে যাচ্ছে তমুকের স্ত্রী যাচ্ছে বা তমুকের মা যাচ্ছে আমি না অমুক তমুকের মা যেটুকু করব আমি বলছি না আমি বিশাল বড় কিছু করে ফেলতে পারবো আমার এক্তিয়ারের মধ্যে থেকে আমার স্যাটিসফ্যাকশনের মধ্যে থেকে কাউকে কষ্ট না দিয়ে এমন কিছু করব লোকে বলবে এই যে তুমি আমাকে আজকে আমার জন্য ডাকলে রাইট যে জয়মালা দিয়ে এসো দ্যাটস দ্যাটস এ না ফর মি মানে এটুকুই আজকে আট বছর পর এটাও আমার কাছে পাও না কিন্তু হ্যাঁ তো এটুকুই 
এটুকুই আমার আর মানে এটুকুর জন্যই মানে আমার মেয়েটাকেও সেটাই বলি যে টুকু করা যে টুকু তুমি নিজের মতো করে করো কারোর হয়ে মানে কারোর নামেও বেঁচো না কারোর হয়ে বেঁচো না বেঁচো আগে নিজেরটা নিজের হওয়াটা আগে হয়ে নিতে হয় আগে তারপর তারপর পরিচিতিটা খুব দরকার নিজের বানানো তাই না আমি কিন্তু রাভি ছিকে জানো তো মানে প্রথম থেকে পাইনি মানে প্রথম থেকে কেন আমি পাইনি মানে যে সময় আমি ঢুকেছি রাভিজি তখন অলরেডি যে অসুস্থতাটা হয়েছিল ওটা হয়ে গেছে ওনার তো সেই সময় আমি ওনাকে তো পাইনি বাট আমি মন্দিরা ম্যামকে পেয়েছি আমি মিতালি ম্যামকে পেয়েছি বিশ্বজিৎ দা ডিরেক্টর পেয়েছি স্বর্ণদাকে ডিরেক্টর হিসেবে পেয়েছি এবং আমি কার কার কথা বলবো মানে লালটুদা থেকে শুরু করে সুরজদা থেকে শুরু করে মানে এভরি ওয়ান মানে যারা তুমি আজকে দেখো দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটা স্বনামধন্য আর্টিস্ট কিন্তু রাভিজির রাইট এটা না এমনি এমনি হয় না জানো তো এমনি এমনি হয় না যে আদর যে যত্ন যে ভালোবাসা স্নেহ মানুষ পায় না একটা আর্টিস্টকেও তো সেচন করতে হয় আরে বাপরে মানে অদ্ভুত অদ্ভুত মানে আমার ওটা মানে পিসফুল একটা জায়গা মানে একটা বললো বলতে পারো আমার কাছে রাভি ওজা প্রোডাকশন মন্দির আমি এটুকুই বলতে পারি সেই প্রোডাকশনের আমার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে রইল ফেরার নিমন্ত্রণ তুমি বলছি আমার বেস্ট ফেভারিট কাজগুলোর মধ্যে ওয়ান অফ দ্যাট আমার সাথে গোগল ছিল আমার অপোজিট দৈপায়ন হ্যাঁ ভীষণ ভীষণ ভালো একটা মানে ক্যারেক্টার ছিল এবং সেকেন্ড পছন্দের আমার হচ্ছে তোমার অফকোর্স চেকমেট যেটা একটু আগে তোমায় বলছিলাম অপাধীর সাথে আমার ফার্স্ট ফার্স্ট ইয়ার সিরিজটাই ছিল মানে এপিসোডটা এপিসোড তো বলে না একটা ফার্স্ট যে স্টোরিটা আর কি তো আর তারপরে আমার আমার কাছে অপরাজিত অপরাজিত যেটা তোমার যিশুদার সাথে আর নীলাঞ্জনাদির সাথে ব্লু ওয়াটারে অপরাজিতর পরে আমার লাস্ট পছন্দের কাজ বলতে পারো সখী এগেন রবি ওজা প্রোডাকশনে মানে মানে ফ্যান্টাবুলাস বলতে পারো মানে আই ফিল ওয়ান্ডারফুল দ্যাট দে হ্যাভ চোজেন দ্যাট ক্যারেক্টার্স ফর মি মানে সিরিয়াসলি আজকেও ভাবলে ভালো লাগে যে এই ক্যারে কাজগুলো করেছি অপরাজিতর সময় রবীন্দা রবীন্দার অ্যাসে মানে অ্যাস অ্যাসিস্টেন্টসে আমাদের যে কাজগুলো হয়েছে এত সুন্দরভাবে পড়িয়েছে যিশুদা তো ছিলই মানে পুরো ভরিয়ে রাখতো সবাই তো ফান মানে খুব মজা করে আমরা সবাই খুব অভিনয়টা করতাম কিন্তু সবাই ওই সমস্ত যে যে যা যা তোমাকে বললাম এই মানুষগুলোকে যারা পেয়েছেন তারা বোধ হয় সত্যি লাখি একদম একদম আমি আজকে সত্যি বলছি আমি জানি না কতটা কি পরিস্থিতি কিভাবে কাজ হচ্ছে কতটা মানে কঠিন সময় বা আরও হয়তো ভালো হয়েছে আমি জানি না কিন্তু এই সময়টা না আমি বলছি না আমার সময়ে স্ট্রাগল ছিল না বা আমার সময়ে তোমার কনসপিরেসি পলিটিক্স ছিল না অসম্ভব রকমের ছিল এবং বাইরে থেকে আসার জন্যে ওর পিতা একটা সময়ে আমাকে এতটাই খারাপ কিছুর মধ্যে দিয়েও যেতে হয়েছে মানে এত কিছুর মধ্যে দিয়ে এনিওয়ে ওই হয় না টাইম প্রুফস তো হয়তো সময় প্রুফ করেছে যারা ভেবেছিলেন তারাও হয়তো এখন বুঝতে পারেন হোয়াট এভার কিন্তু তোমার তার মধ্যেও সেরাটাই তো বলবো ভালোটাই তো বলবো লাস্ট মোমেন্টে তো লোকে ভালোটাই মনে রাখে আমার কিন্তু পাওয়া মানে এই টালিগঞ্জ ইন্ডাস্ট্রি ইন্দ্রপুরি স্টুডিও মানে মানে ওটা আমার ওই যে বললাম যেরকম প্রোডাকশন হাউস রবি ওজা প্রোডাকশন হাউস আমার কাছে মন্দির ওটাও আমার কাছে মানে মন্দির মানে সখীরও শুটিং ওখানেই তো এই আর কি কলকাতা এলে এখন যাও তুমি বিশ্বাস করবেন না আমি আট বছরে যাইনি হ্যাঁ মানে এই একটা অদ্ভুত জিনিস আমি না ওই যে তোমায় বললাম হ্যাঁ মানে আমি চাইনি কেন কি হয়তো মানে আমি না জানি না কি হবে কি বলতো একটা এমন জীবন খুব টালমাটালের মধ্যে তো তো এই একটু আগে আমার মেয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করছে মা কোথায় যাচ্ছ আমি বললাম পুরনো জীবনে আমি বলে এলাম তো আমি কি বলতো দেখো যখন তুমি সিদ্ধান্ত নিয়েছো তুমি একটা কিছু করবে তাদের তো কোনো দোষ নেই রাইট তুমি তো নিজেকে যদি উতলা রাখো চঞ্চল রাখো তাহলে কিন্তু দুদিকটাই তোমার নষ্ট হবে তো আর সেখানে আমার হাজবেন্ড বলো কোনো দিন কোনো কিছুতে না করেননি কোনো বিষয়ে না আমি এই যে তোমাকে বললাম এতগুলো জিনিস যে আমি ওখানে ভর্তি হবো কি এখানে এটা করবো সেটা করবো কোনো কিছুতে কোনো ব্যাপারই না তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে নিজেকে যদি চঞ্চল করে ফেলি না তাহলে ঘেটে যাবে সব কিছু ঝড় এসে যাবে হ্যাঁ তাহলে এটা বলছি না মনে করো যে কোনো দিন 
কোনো সুযোগ এলে আমি ভাববো না বা করব না নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই এখন তো তোমাকে বললামও যে আমার এখানে একটা নিজস্ব স্থায়ী জায়গা হলো তো সেটা তো আছেই কিন্তু নিজেকে ঘাঁটতে চাই না আর ওটার জন্যই হয়তো জানো তো স্টুডিও পাড়ায় আমার পা ঘামবে জানো তো মানে আমার খুব ওটা মনে হবে ইশ ওই যে আবার ইশ আই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট ইশ ইন মাই লাইফ তো ওটাই নিজেকে কতটা বোঝাতে হয়েছে এই তোমার এই স্টেটটাই আসার জন্য আমি খুব অবাক হচ্ছি জয়মান হ্যাঁ এটা তো খুবই মানে জানো তো আসলে একটা সময় অবধি আমি আমার আমার কাছে প্রচুর আমার কি বলে সিরিজগুলো আছে আমি দেখতাম না একদমই দেখতাম না রেখে দিতাম এরকম করে আমি নিয়ে গেছি আমার সাথে এই রিসেন্ট আমার একটা বড় অপারেশন হয়েছে ঠিক আছে একটা বারো বেশ বড় সার্জারি হয়েছে আমার তো ওটার পরে একটা টাইম পেয়েছি বেশ যে ডাক্তার বলেছে ভাই তিন মাস তোমাকে বেড রেস্টেই থাকতে হবে এরকম একটা ব্যাপার তো তখন আমি যে বার করলাম তাদেরকে ঝোলা থেকে দেখি তো সেই মানুষটা কোথায় তো এটা একটা অদ্ভুত সেই মানুষটা কোথায় সেই মানুষটা কোথায় দেখি তো মানে আমার কিন্তু মনে হয় জানো তো যে এগুলো বোধহয় ক্যারেক্টার প্লে করছি মানে হয় না যে একটা ক্যারেক্টার প্লে করছি এখন তো বিয়ে একদম মানে এবং এটা খুব ভালো করে বুঝতে পারি এক আমার বরাবরই আমি যখন এখানেও থাকতাম না যখন ইন্ডাস্ট্রিতেও আমি ছিলাম আমার মধ্যে না ওই খুব ডুজ অ্যান্ড ডোন্টসগুলো ছিল এখন না সেটা আরও বেড়ে গেছে এই এটা ঠিক না এই এটা ঠিক মানে এই রাত দশটার পর এটা ঠিক না মানে এটা কিন্তু তখনও ছিল এখন তো ওটা বোধহয় আরও বেড়ে গেছে মানে ওই যে তোমার বলছ বলছিল একটু আগে মায়ের কথাটা না যে মা ওই জন্যই বলতেন যে তো যাই হোক তো কিন্তু হ্যাঁ মানাতে তো হয় মানাতে হয়েছে এখন এখন জানো তো ভালোবাসার জায়গা তো হয়ে গেছে দেশ একদম দেশটা একটা বিশাল ভালোবাসার জায়গা বলো আমার ঘরটাই আমি যখন বুটিকটাই ঢুকি এত রং এত রং ভীষণ ভীষণ হ্যাঁ ভীষণ না ওটা করে কি বলতো মানে অ্যান্টি ডিপ্রেশানটার কাজ করে হ্যাঁ তো ওটা একটা ভীষণ সুন্দর জায়গা ডেফিনেটলি তার সাথে যদি মনে করো আজকে আমি আমার ভালো লাগার জায়গাগুলো যেমন গানটা আমার ভীষণ ভালো লাগার জায়গা যখনই মন খারাপ হয় গান করি এরকমভাবে যদি মনে করো কখনো অভিনয় আবার সেরকমভাবে কিছু করতে চাই পা মানে পাই অফকোর্স করব মানে দেখো এখন আমার কাছে আমার মেয়ে একটা কর্তব্যের জায়গা একটা রেসপন্সিবিলিটির জায়গা অ্যান্ড ওই যে তোমায় বললাম ফার্স্ট প্রায়োরিটি রাইট তো ওকে যখন দেখবো যে না নাও শি ক্যান হ্যান্ডেল হার সেলফ ফর আ টাইম বিং একদম যাতে করে আমার ওটা না হয় ইস মেয়েটাকে রেখে এলাম ইস ওটা করে এলাম ইস এটা ঠিক হলো না মানে আমার এই যে বললাম না তোমার ঠিক হলো না ঠিক হলো এই ব্যাপারটা এত ভেতরে চলতে থাকে ওটা আমি চাই না তো তাই জন্য সব যেন স্টেপ বাই স্টেপ ঠিক হোক ঠিক করে করে হোক আর অদ্ভুত ভাবে মানে মা চলে যাওয়ার সময় থেকে অনেক ডিসিশন নিজেকে নিতে হয়েছে বাবা বাবা আছে বাবা ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেকেই এবং আমার দিদিও আছে তোমায় বললাম কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাকেই বড় বাচ্চাটার রোলটা প্লে করতে হয়েছে অনেক জায়গায় অনেক সার্জারিক্যাল সিদ্ধান্তেও মনে করো আমাকে সামনে থাকতে হয়েছে আমি যেন একটা সময় ছিল ওর পিতা মা রুবিতে ছিলেন তো আমি তখন আমার সখী শুটিং চলছে আমি শুটিং করে রুবিতে থাকতাম মায়ের সাথে মায়ের কেমো চলছে মায়ের ইয়ে চলছে আমি আমার সমস্ত পুরো বাড়িটাই রুবি হয়ে গেছিলো মানে আজও কিন্তু তুমি এই যে বললে না যে টলি পাড়া দিয়ে যাও কেন যাও কি না আমার ওখানেও যেরকম পাটা ঘামে আমি রুবিটা যতবার ক্রস করি আমার সেম ওইভাবেই আমার পাটা ঘামে মানে বহু মাস মাসের পর মাস ওখানে কেটেছে মানে ডাইরেক্ট ওটাই বাড়ি ওখানেই খাবার মায়ের সাথে খাবার বলা থাকতো নইলে এইভাবেই মানে এইভাবে করেছি বাট সাপোর্ট ওইখানে অপোজিট ওয়েতে না মানে মিতালি ম্যাম থেকে শুরু করে মন্দিরা ম্যাম থেকে শুরু করে বিশ্বজিদ্যা থেকে শুরু করে এভরিবডি অ্যাওয়ার যে আমার জীবনে কি চলছে দেবলি না দি মানে ওর নামটা তো না বললেই বোধ হয় নয় মানে সেই সময়ে যেভাবে হাত ধরা হেল্প করা আমাকে চ্যান্টিংয়ের মধ্যে ঢোকানো এভরিথিং এভরিথিং এবং শি ইজ মাই শাকুবুকু প্যারেন্ট জানো তো মানে হ্যাঁ 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 শি ইন্ট্রোডিউসড মি তো এই ছোট ছোট জিনিসগুলো না তো মানে এখন যত বড় হচ্ছি না গ্র্যাটিটিউডের জায়গাগুলো মানে দেখো একা লড়িনি কিন্তু পিছনে প্রচুর সাপোর্টসগুলো একদম একদম তো ক্লান্তিটা না তখন থেকে আসা তো অর্পিতা ক্লান্তি তখন তারপরে একা হাতে মনে করো পুরো সাম্রাজ্যটাকে উঠিয়ে দিয়ে চলে গেলাম ও দেশে 
কিচ্ছু চিনি না প্রথমে তো গিয়ে অ্যাকসেন্ট অফ দি বুঝতে আমার এত সময় লেগেছিল আমি এখানে ড্রাইভ করতাম ওখানে গিয়ে তুমি ইউ ক্যান ড্রাইভ উল্টো দিকে রাইট এবং হচ্ছে যে তুমি ইন্ডিয়ান ভারতীয় লাইসেন্সে তুমি ওখানে ছ মাস ড্রাইভ করতে পারবে যতক্ষণ না তুমি নিজেরটা পাবে এই সমস্ত রুলসের মধ্যে দিয়ে যাওয়া যতক্ষণ না আমার নিজের আবার ড্রাইভিং ইয়ে হচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় কথা ওখানে গিয়ে কী হলো আমি তো এখানে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট ছিলাম ওখানে গিয়ে হয়ে গেলাম ডিপেন্ডেন্ট আমি মানে কারোর সাথে কথা বলতে পারছি না উবার ডাকতে পারছি না অ্যাক্সিডেন্ট বুঝতে পারছি না কোন রাস্তা দিয়ে কোথা দিয়ে যেতে হবে পারছি না ওটা তো বটেই কিন্তু ওইটাও ফেস অদ্ভুত সুন্দর ফেস বিশ্বাস করো মানে আমার তো মনে হয় মানুষকে প্রত্যেকটা জিনিস না এনজয় করতে হয় দেখো আজকে দাঁড়িয়ে কিন্তু বলতে পারছি দোস স্ট্রাগল একদম দোস স্ট্রাগল মেড মি হোয়াট আই আম টুডে একদম আজকে আমি গাড়ি চালাচ্ছি মেয়েকে ছাড়ছি নিজের কাজ করতে যাচ্ছি বরকেও নিয়ে আসছি কখনো কখনো মানে হোয়াট এভার বন্ধুদের সাথে রাত রাত্রেবেলাতে পার্টি করতে গেলেও আমি গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি মানে এই মুহূর্তগুলো তোমার কাছে সাহসের মতো যে সাহস যোগায় এখন একদম একদম মুহূর্তগুলোর সাথে সাথেও আরো বেশি ব্যাপার হচ্ছে যে নিজেকে ঠিক কতটা ক্ষমতা আছে কতটা তুমি নিয়ে এসেছো কতটা তুমি দিতে পারো এটা একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জিনিস হ্যাঁ ক্লান্তি তো আসবেই কিন্তু ভালো লাগার বিষয়গুলো দিয়ে ওটাকে সরিয়ে দিতে হয় হয় না বলো এইটাই হচ্ছে ব্যাপার মানুষ একজন জয় মানে আমি মানে শুনছিলাম আমি ফেসবুকে তোমায় ফলো করি যেটা হয় সোশ্যাল মিডিয়া কি হ্যাপি মানুষ কি ভালো সময় কাটাচ্ছে এটাই তো দেখে মনে হয় তার ভেতরে যে কি চলে এটা তো সোশ্যাল মিডিয়া কিন্তু হ্যাঁ অফকোর্স তোমার সবসময় কি হ্যাপিনেস থাকছে অর্পিতা আজকে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে তো মানে আমরা এত স্ট্রেসফুল লাইফ লিড করছি কোভিডের পর বোধহয় বিশেষ করে লোকের চাকরি নেই লোকের কাজ নেই লোকের মারা গেছেন কেউ হ্যাঁ তো সেগুলো থেকেও মানে মনে হয় যে তার মধ্যেও মানুষ হাসার চেষ্টা করছে মানুষ বাঁচার চেষ্টা করছে এটা বিশাল বড় ব্যাপার কিন্তু মানে আমি অভিনয় ছেড়ে দিয়েছি বলে বা অভিনয় ছেড়ে আমাকে অন্য জায়গায় যেতে হয়েছে বলে দুঃখ করার মতো বিলাসিতা কি আমার আছে বলো তো আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সেই আমার মনে হয় নেই মানে এটা বিলাসিতাই হয়ে যাবে তো এই বরঞ্চ যেটা আছে যেটা কালকে থাকতে পারি সেগুলো নিয়ে যদি আমরা ভাবি না একদম আমরা খুব ভালো থাকবো হাওয়াটা নিয়ে ভেবে বোধ এত সময় নষ্টটা আমরা করে ফেলি কিন্তু না করাটা উচিত মানে চেষ্টাটা অন্তত আমি খুব মেডিটেশন করা শুরু করেছি এই ডিসেকটিভিটা হওয়ার পরে মানে অনেক কিছু লাইফে পরিবর্তন হয়েছে অনেক মানে ডাক্তার বলেছে এগুলো সারা জীবন তুমি করতে পারবে না জোরে দৌড়নো জোরে লাফালাফি যা দেখলাম ডাক্তার যা যা বললো তাতে মোদ্দা কথা এটা দাঁড়ালো যে আমি আমার মতো করে বাঁচতে পারবো না হ্যাঁ তার চেয়ে ডাক্তারের থেকে শুনে এসে আমি পরের দিনই ফার্স্ট আমার জানো তো ফার্স্ট এভার ডান্সের রিলটা আমি আমি একদম করে ফেললাম মানে করতে হবে নইলে তো তুমি বুঝতে পারছো না যে ডাক্তার ঠিক না তুমি ঠিক হ্যাঁ তো ওটা করলাম তো ওটা করেই দেখলাম বা আমি তো বেশ ভালো আছি মানে কোনটা বেশি দরকার আমি বলছি না শরীরটাকে তুমি অ্যাভয়েড করো বাট মনটা অনেক বেশি দরকার জানো তো অনেক বেশি দরকার আর মনটা কিন্তু তোমার হাতেই আছে আমাদের হাতেই আছে জানো তো এই কালকে কি হবে এই আমার এটা হলো না তো আচ্ছা আমি যেটা ছেড়ে চলে এলাম কি হবে আরে আজকে তো কিছু হয়নি আর ছেড়ে তো আমি এসেছি আমাকে তো কেউ বাধ্য করেনি তো এইগুলো যদি তুমি ডিসাইড করে নিজের মধ্যে এগুলোকে সাজিয়ে নিতে পারো না কষ্টগুলো কমে যাবে একদম কষ্ট কমে যাবে আফসোসের জায়গাটা সরিয়েই রাখতে চায় জয়মালা দি এবং রাখার চেষ্টা করেন যেটা বুঝলাম তবে যেটা বাধার কথা বলছিল জয়মালা দি আজকে প্রমাণ আমি বললাম এটা কারণ আমাদের ইন্টারভিউটা এর মধ্যেই চার পাঁচ বার কাটতে হয়েছে এই দিকে বুম নিয়ে গেলেই সাউন্ড আসছে না কালকেও ইন্টারভিউ নিয়েছি বুম ঠিক মানে অদ্ভুত হয় কিন্তু তারপর আমি জানি কাজটা হবে কারণ জয়মালা দির যে ভাবনাটা আছে সেই জন্যই ইন্টারভিউটা খুব ভালো হ্যাঁ এবং অর্পিতাকে আমি সেটাই বলছিলাম যে তারপরও এই জন্যই হবে এবং এটা এই জন্যই হচ্ছে যে আমি এটা মোটেই বলবো না যে দেখছো তো আমার সাথে কত বাধা হয় আমার সাথে এরম হয় না আমি উল্টোটাই বললাম অর্পিতাকে যে তুমি সারা জীবন মনে রাখবে যে জয়মালা দির সাথে ইন্টারভিউটা করতে গিয়ে এটা হয়েছিল তারপরে হাসতে হাসতে ঠিক হয়ে যাবে এটা বলা যায় একদম সব 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 কিছু ঠিকই এন্ড যখন হয় না তখন সব ঠিকই হয়ে যায় 
সব ঠিক হয়ে যায় মানে এইটা লাইফের ফিলোজফি আমি ভীষণ ফিলোজফিক্যাল একটা মানুষ বিশ্বাস করো খুব ইমোশনাল একটা মানুষ একদম তো মানে এন্ড অফ দ্য টাইম না মানে সবটা ঠিক হয়ে যায় সবটা ঠিক হয়ে যায় আচ্ছা টলিউডে কারোর সঙ্গে যোগাযোগ আছে অনেকের সাথে আছে প্রচুর লোকের সাথে আছে মানে তার আগে ফার্স্টেই একটা নাম তো করতেই হয় মানে ফার্স্ট নামটাই দেখো মাথায় আসে ময়না দি তো আজও আজকে আট বছরও হয়ে গেল ও এরিজ আমি ও এরিজ হ্যাঁ তো তো মানে আমরা জানি সালাটা জীবন আমরা মানে সালাটা বছর আমরা একে অপরের সাথে হয়তো একটা ফোনে কথা বলা যাবে হবে না কিন্তু ঠিক মানে ফোর্থ এপ্রিল আমার মেসেজটা ওর কাছে যাবে ইলেভেন্থ এপ্রিল ওর মেসেজটা আমার কাছে আসবে তো এটা একটা সম্রাট দার সাথে আছে তারপরে কৌশিক দা কৌশিক ভট্টাচার্য যিনি আমার হাজব্যান্ড হয়েছিলেন সখিতে ওর সাথে আছে আরও প্রচুর লোক প্রচুর প্রচুর লোকের সাথে আছে জানো তো ময়নাদির সাথে হয়েছে সম্রাটদার সাথে হয়েছে অরুণিমাদির সাথে হয়েছে দু এক বছর আমার কারোর সাথে হয়নি মানে আমি বলছি কোভিডের আগে আমার সবার সাথেই হয়েছে বহুবার যেতে বলেছে কিন্তু এই যে একটা মানে তোমাকে যেটা বললাম যে হয়নি মানে আমার ইনফ্যাক্ট করাই যায় দেখা কৌশিক দার সাথে দেখা হয়েছে কিন্তু ওই আমি এসে না তো ওই এসেই আমার মনে হয় এ ভগবান এতগুলো কাজ ছিল নাকি বছরে মানে প্রত্যেক বছর আমি একটা কোনো কিছু ভাবি বলো তুমি এটা ইম্পর্টেন্ট কি না হ্যাঁ তবে ফুচকাটা হয়ে গেছে মানে এগুলো কোটা থাকে আর কি ভাড়ের চা ফুচকা মানে রাস্তার ধারে একটু হাঁটা এগুলো তো ফুচকার চাটা হয়ে গেছে কিন্তু আরও অনেক কিছু থাকে যেগুলো হয় না তার মানে এই মুহূর্তে মা জয়মালা অভিনেত্রী জয়মালা ব্যবসায়ী জয়মালা স্ত্রী জয়মালা সব কিছুর মধ্যে এগিয়ে কাকে রাখো মানুষ জয়মালা একজন মেয়ে জয় তাহলে মানুষকে ফার্স্টে গিয়ে রাখবো দেন মা অ্যান্ড মানে মা আর খুব অনেস্টলি বলছি মা আর এই তোমার সেলফ ডিপেন্ডেন্ট ব্যবসায়ী জয়মালা এই দুটো সম সেম সেমভাবেই আছে হ্যাঁ সেটা আমার সন্তান আর ফার্স্টে মানুষ জয়মালাকে এগিয়ে রাখি তারপরে রইল বাকি হচ্ছে আমি ওয়াইফ বলো কি আমি কারোর বাড়ির বউ বলো কি আমার বাড়ির মেয়ে বলো এগুলো তারপরে কি কারোর হ্যাঁ আর একটা জিনিস বন্ধু হিসেবে নিজেকে প্রচণ্ড এগিয়ে রাখি মানে ওটা আমার কাছে একটা দায়িত্ব মনে হয় বন্ধুত্ব নেভানোটা একটা দায়িত্ব মনে হয় সময় কথাটা সত্যি রে আর বন্ধুত্ব একটা দায়িত্ব বন্ধুত্ব সম্পর্কের মতো দায়িত্ব কিন্তু হ্যাঁ মানে এই আমি তো ওর বন্ধু মানে কি বন্ধু কীরকম বন্ধু হয়তো সে মানেটাও জানে না কিন্তু আসলে এই সময় এই সমস্ত জিনিসগুলো দিয়ে গেছি বলেই কথাটা খুব জোর গলায় বলতে পারি বন্ধুত্ব সম্পর্কের মতো একটা দায়িত্ব সেটাকে না খুব নারিশ করতে পারে শেখাতে শেখাতে তোমার জীবনের প্রত্যেকটা ধাপ এই আজকে এই জয়মালাদি করে তুলেছে এর জন্য এই চওড়া হাসিটা রয়েছে কিন্তু আজকে বেশিক্ষণ আর টানবো না বিষয়টাকে কারণ টানবো না তার প্রথমত কারণ আমাদের বুমে প্রচণ্ড প্রবলেম হচ্ছে আর জয়মালা দিয়েও অনেকটা গুছিয়ে নতুন সংসার যাই হোক সেটা বলে একদমই গোছাতে গোছাতেই এসছি জাস্ট আটটা বছর পর আবার একটা নিজস্ব বাসা পাখি বাসা বাঁধলো হ্যাঁ তো একদম সেই বাসাটা রইল মানে খুব আন্তরিকভাবেই রইল হ্যাঁ মানে তুমি যদি বলো একান্ত ছাদ তাহলে হ্যাঁ এক তো বছর মানে আবার একটা নিজস্ব কিছু মানে যেখানে যখন তখন আসার কোনো বাধা নেই মানে যে কোনো সময় মন খারাপ হলেই তুমি চলে আসতে পারো এরকম একটা জায়গা আবার হলো সেটাকে খুব যত্ন করে সাজাচ্ছি শেষ পর্যায়ে আছি শেষ পর্যায়ে সাজিয়ে গুছিয়ে থার্টি ফার্স্টে ব্যাক করবো কিন্তু ম্যাম এরপর অভিনয়টা কি আবার ফিরে পেতে পারি নিশ্চয়ই মানে দেখো এত ভালো ভালো কাজ হচ্ছে না মাঝে মাঝে খুব অনেস্টলি বলছি আমার না খুব লোভ হয় খুবই লোভ হয় বিশেষ করে হচ্ছে সিরিজগুলো এত ওপেন সুন্দর গল্প এত সুন্দর করে আজকাল তো আমি দেখি কাউকে অভিনয়টা করতে লাগছে না এত অপূর্ব করে তারা নিজেদের ভেতরটাকে তুলে ধরছেন না তো এটা আমাকে খুব টানে সত্যি কথা বলছি হ্যাঁ মানে কিন্তু মেগা সিরিয়াল হয়তো আমি জানি না কেন কি আমার দেখা হয় না আমি জানি না সেটাতে আমি কতটা আবার ফিরতে পারবো কিন্তু মনে করো কোনো কিছু দিনের কাজ আমি করলাম আমি ফিরে গেলাম সেটা যদি হয় হানড্রেড পার্সেন্ট ফিরবো হানড্রেড পার্সেন্ট মানে আমি চাই অন্তত অনেকে চান আমার মনে হয় আমি খুব চাই তো জয়মালা দিয়ে আজকে শেষ করবো কিন্তু শেষে যেটা ওই যে গান আচ্ছা কি গান শুনবে বলো তোমার 
লালন পকি শোনাচ্ছি খাঁচারা ধসে পাখি আর দাঁড়াবে কিসে খাঁচারা পোলো ধসে পাখি আর দাঁড়াবে কিসে আমি ওই ভাবনা ভাবছি বসে আমি ওই ভাবনা ভাবছি বসে চমক জড়া বইছে গায় রে চমক জড়া বইছে গায় একটা বদহাওয়া লেগে খাঁচা একটা বদহাওয়া লেগে খাঁচা পাখি কখন জানি উড়ে যায় সবাইকে একটাই কথা বলবো যে জীবনের সবচেয়ে বড় সত্যি হচ্ছে মৃত্যু আর এটা যে কোনো সময় আমাদের জীবনে চলে আসতে পারে তাই এটা আসার আগে প্রতিটা মুহূর্ত বেছে নেওয়া দরকার খুব নিজের মতো করে নিজের নিজের জীবনটাকে নিজের মতো করে আনন্দ করে বেছে নেওয়া দরকার মানে সবটা উজাড় করে গাইলে প্রথমত মানে আমি কি বলবো আর কিন্তু আজকে ইন্টারভিউটার পর আমি তোমাদের বেশ কিছুটা জিনিস নিয়ে নিলাম যে সত্যি অনেক কিছু নিয়ে কিন্তু আমি বেরোচ্ছি জয়মালা দি সেটার জন্য থ্যাংক ইউ যে আমার মনে হয় যারা দেখবেন তারাও যে লাস্ট যে কথাটা বিশেষ করে তুমি বল একদম একদম মানে ওটাই ওটাই সত্যি ওটাই সত্যি আর ওটা সত্যি বলেই জানো তো যতবার যদি সকাল থেকে উঠে ওটা ভাবি না মুহূর্তগুলোকে কিন্তু আমরা কাউন্ট করতে শুরু করে দেবো একদমই এটা একটা কি সুন্দর মুহূর্ত তৈরি হলো সারাটা জীবন মনে থাকবে অর্পিতা থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ খুব ভালো থেকো আবার খুব তাড়াতাড়ি আবার কলকাতায় ফেরো আর একটা নতুন চরিত্রের জন্য ইন্টারভিউ করে এটা হোক 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 একদম হোক থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ ভালো থেকো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ टलिड फोकस कलकता चैनल भलो लगले लाइक कर सबस्क्राइब कर प्रिय भिडियो अवश्य शेयर करलिड फोकस कलकता